我没耍流氓，我们是恋爱关系。恋爱关系你还给他钱？他说得论次。谈论次，快走。想清楚了吗？到底想清楚没有？坐下。你们俩谁先说？我我我我先我先说。我就是我上中学那会儿，我就喜欢偷人铅笔，就会拖二逼的那种铅笔，我偷过二三十根吧。但是我知道我偷过一值钱的，就是那个水彩笔，我知道那特值钱。那孩子一直哭，就是没说。我还有吗？哎，幼儿园的时候，我就好拽人女生裙子，我我还偷喝人家奶，嗯，酸奶，当然也有不酸的。成年以后说，成年之后只有牛少蕊。还没到裙子呢，就是苗哥给搅黄了。苗哥，苗哥是谁啊？苗志宇。你捧他干什么？你捧他干什么？哎，捧什么意思啊？踹踹！你别踹他，让他搅和乱了。接着说，苗志宇是谁？苗志宇是他哥们。哥。还有吗？没有了。没有了。来，你给我来一趟。谁？邓佳琪、苗之玉。对。你好，这里是苗之玉的住处吗？这里是苗之玉家吗？是。苗之玉呢？苗子，苗子，苗子，快出来你！喊什么喊呢？这是正洗头，你喊什么？你是苗志玉吗？对。我问你是不是苗志玉？是。你认识蒋鹏飞吗？认识啊。不认识，不认识。到底认不认识？我认。呃，那个我认识。我们怀疑你跟以及诈骗案有关系，配合一下调查。不是，弄弄错了吧？这个。是不是苗志玉？是。莹子。啊。给我拿这衣裳，莹子。我我我这有，我这有。行子，你看我啊。莹子，你看我，你放心，你相信我。啊，你这手了，哎，调查一下。哎，我知道。哎，来了。你好，这是邓佳琪家吗？邓佳琪是我儿子，请他跟我们会所里协助调查。儿子。你就是邓佳琪啊？哦，对对，我是。请你跟我们走一趟，协助一下调查。怎么了？怎么了？怎么了？不是，不是，什么事儿？我们怀疑你跟一起案件有关系，跟我们走一趟吧。不可能，不可能，我儿子不可能和你们的案件有关系，你们肯定是弄错了。我儿子一向遵纪守法，不可能干坏事。对呀、啊，你看我们孩子才生下来才几个月，他天天都在家待着，他又不是上班的人，他怎么可能干什么违法乱纪的事儿呢？我们是在执行公务，邓佳琪，跟我们走一趟。不行，不,不是你，你们要干嘛呀？你们不能带人走。妈，没事，要不我跟他们去一趟吧？不是你去一趟，你去一趟什么时候回来呀？请各位家属不要妨碍我们执行公务，邓佳杰。你们弄错了，有什么事儿你在这儿可以说。对呀，不行不行，不能跟他们去那样的地儿。你去了什么时候回来就不知道了，我跟孩子怎么办啊？跟他们说清楚了，肯定自然。什么？你还笑嘻嘻的？什么事儿说清楚？你看，调查清楚自然就回来了。不行，你们不能把我儿子带走，你跟他去那个。家属，请让一让，请让一让，我们在执行公务。儿子，儿子，你不能跟他们去那个地儿，儿子。哎呀，妈，怎么了？爸爸，快快扶他到沙发上去坐着。怎么了？慢点，慢点。来，慢一点。快去。啊，不哭不哭。
，佳琪刚刚也被带走了，蒋鹏飞也被警察带走了。啊，不会是一件事儿吧？有可能吧，我不知道。哎呦，我现在脑子里一团乱。哎、啊，我能上你家去吗？我我我们坐着坐着来说吧。对对对，你快点过来过来吧。啊，行。都带走了。啊，蒋鹏飞和苗子都被抓走了。我们怎么都跑这儿来了？我就是奶奶，妹子儿。说呀，怎么了？没事吗？没没事没事。我莫名其妙，就正洗个澡的，给我抓这儿来。爹呀，求你。干爹啊！不就是奶奶？哎呦呀！坐下吧。坐下吧。都想清楚了吗？报告政府，想清楚了，坐下说。那想清楚了，说说吧。想象不出，怎么就跑这儿来了？想象不出。我给你提个醒儿，你们平时在一起都聚会吗？我们几个。对。呃，常聚。聚会都有些什么内容啊？内容就，就是，就那常规几项，聊天喝酒 ，K 歌。男人的一些娱乐项目，男人的娱乐项目，哦，明白了。偶尔也有女性加入，玩一些不常规的项目。那有女性加入的时候都有什么项目啊？那就稍微丰富一点，男人的面子嘛，肯定是 K 歌了。拒绝黄，拒绝毒，拒绝黄嘟嘟。嘿。拒绝黄，拒绝毒，拒绝黄嘟嘟。嘿嘿。配合还挺齐啊。我们都是搞艺术的，别跟我这耍贫嘴，想清楚再说。我真想清楚了，不，没。你别走啊！我真想清楚了，同志，同志，请稍微等一下，不是，会不会很严重？给我们转分局去啊！我也不知道，先坐，先坐。我坐不下呀！你这莫名其妙，安静一点，就是，请安静一点，请坐。那那苗子被抓走的时候，他没跟你说什么吗？他就说让我相信他，他绝对不会做这种事儿的。蒋鹏飞是不是也被抓了？啊，他也进去了。这三个人肯定是这三个人一起弄的，什么不知道什么事儿。他们三个人最近是不是常见面？哎呀，经常性的就聚在一块儿，嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕的。嘀咕什么？我哪知道？我又不在。你为什么不跟着呢？你平常不是都跟着一起活动的吗？他没说让我去，他说：“哎，你算了，你别去，我们哥仨说点事儿什么的。”我就我就觉得不去就不去呗。哎呦，这是他们三个人，他们三个人最近有没有说在一块儿在忙什么？苗子上个戏拍的挺好的，然后他就想着说拍续集，到处找人扎钱，说筹备那个找投资。完了以后，那个胖子，嗯，说那个现在那个什么画卖特别好，在网上那个什么倒腾那个画，说衣服能赚个十几万。他什么时候开始卖画了？他不是弄他那个模型店吗？模型店也在呀，照样弄啊。这不是两两手抓吗？是一边弄模型店一边弄画，说那个画有赚头，赚得好。多少钱那画？衣服十几万呢，说出来我都不信。什么画啊？你见过吗？就是画呗。是不是也跟他们一起弄这个？他们是不是一块儿弄这个呀？是啊，不是画儿啊。哟，我是听说那种特别名贵的字画，那好多都是我们国家的文物。对对对，是不是那个如果倒腾出去卖给外国人的话，那真是犯法的，那是要被抓起来的。会不会是那个呀？没事啊，佳琪怎么被警察抓呀？走了，哎呦喂！小声点，这出什么事儿？这这不是让邻居好听啊？有什么不好听的？那是不是这么回事？为为什么被警察抓走了、啊？我现在还不知道，你先嚷嚷什么？我们不是在这儿想吗？不是我这不是急吗？这进局子可不是什么好事儿啊！什么进局子？人家就是让他去协助调查一下，也没说是什么事儿啊。不是，那为什么为什么非得找他呢？菲尔妈，菲尔妈，这事儿还没闹清。
。是啊，没弄清楚，你先别裹乱啊。嗨嗨嗨，怎么叫我裹乱了？这这这是说的，不是你赶紧的，不是你你甭这又又不舒服了。哎，快点告诉我，这这到底是是有什么犯法的没有啊？我婆婆刚刚这心脏病都犯了，你就先别急了。哎呦，她心脏病犯，你知道我怎么来？我飞过来的，我我我窜出来的，我不是妈，你你你那心脏病的样，婆婆心脏病给我。别瞎吃啊！你这我就这救心丸吧。行了，阿姨您别着急，您千万别着急。哎呦，不行，我去趟派出所吧，我这也坐不住。我跟你一块儿去，赶紧的，赶紧的，快去快去！你看这孩子啊，菲儿，我跟你说啊，带着点钱，这捞人必须得用钱。知道，我知道。赶紧的。我我我我这有，我这有。亲家，多拿点啊。这捞人的哪哪能还抠了吧唧的呢？哎呦，我真是的！你说我这好不打眼的，这心脏受不了了。不是，哎，到吃多少？赶紧的！我我不懂这玩意儿，我没得过心脏病。快快快，给给给我！哎、我我我我我先吃点吧。不是，嘿，你这跟着裹什么乱呀？这我心脏不舒服，你还抢着吃干嘛呀？你关到我们到什么时候啊？他们几个，他们几个。我们今天呢，公安机关接到举报，说你们几个跟一起非法倒卖文物字画的案件有关今天查明你们跟这案子没有关系，没有大喘气呢吗？但是希望你们啊，以后对这种事情要多注意。来到我们公安机关呢，是你们作为公民的义务跟权利，来配合公安机关侦破此案。好，感谢你们。啊。哎呦，我们感谢您，感谢您，感谢您，感谢您。陈国卫，在这里对你进行表扬啊啊！如果没有你的大力配合。我们不会这么快把邓佳琪和苗之玉带到这里，把事情说清楚。嗨，行了，出事了，早点回去。看您说的义务啊，公民的跟你说，蒋鹏飞就没你这样了。妈，还没怎么回事儿？到底不会不会死胖子，以后我没你这种朋友。哎，哥，再见。胖子，你别生气啊，佳琪。哎，哥，姐，没事吧？我跟你说，死胖子，哥没你这弟弟。不是，我跟你说，这不赖我，这都是他说的。哎，哥，你站着，等会儿我，我跟你说，不赖我啊。爸妈回来了。佳琪呢？没事没事。哎呦，佳琪犯什么法了？这是没犯法，是怎么？你先回房间吧。来来来，你们听我说，你们听我说。这事儿啊，这事儿啊，他从头到尾就是个笑话。说起来，你知道那个影子不是说蒋伯威在网上倒腾画吗？他正好啊，就是警察也在查一起，就是网上倒卖这个文物的这样一个案件，结果就跟蒋鹏飞这个案子不知道怎么就是牵到一块儿了，警察就把他拉过去调查。这个蒋鹏飞平时你别看他油嘴滑舌，说起来一套一套的，到了警察局就傻了，紧张的也不知道该这这黑的说成白的，东南西北就乱七八糟，而且呢他又害怕吧，他就。他想，我就多拉多拉几个吧，就就又说是跟佳琪有关，又说是跟什么苗子一块弄这个画，就把他们都弄过去了。那佳琪跟苗子不糊涂啊，一到了警察局把这事儿一说吧，啊，就知道了，其实跟他们都没关系。其实这事儿跟蒋公子也没关系，是他自己紧张，心理素质太差了，在那胡说八道弄的。不是这蒋公子平常都五迷三道的，就这时候就胡说八道。不地道啊！那你凭什么你你紧张把我们佳琪给闹进去啊？这孩子要再过去，他就是一个叛徒，可不是吗？普志高、王连举，他啪，真的弄一中分都都被毙的过了。那女和啪就就打死他。我跟你说，是的。所以这个事儿啊，佳琪都气得要命，在那话都说不出来了。那你说好不大眼的进的局子，谁受得了？孩子心里就肯定憋屈着呢。那我进去看看他。你去去，赶紧去安慰安慰。乐乐呢？
。啊，你放心吧，睡了，在我们那大床上不会掉下来。旁边我都马上枕头了。快快去，快去，劝劝妈。我还有，我跟你说，以后事儿没弄清楚，你别在这先嚷嚷啊，弄得那么难听。什么犯了罪，什么那个。不是，那你说妈能不急？妈这心脏都受不了，这药都急。行行，那我进去看看啊，你看家急去劝劝他吧。哎呦，你说这蒋公。回头瞧瞧我，我瞅见他的，我得我得臭骂他，什么东西呀、啊？你自个儿害怕，你别别连累我们呀！你瞧让我们着多大急，这就是不地道，这交友不慎。回头我跟你说，跟这俩孩子说啊，什么什么是哥们儿不哥们儿的，玩玩玩去。事儿真没事儿，哎呀，您冷静，冷静，冷静，冷静，冲动是魔鬼，坐马虎。您没事，这都没说什么别的吧？你有脸说吗？光彩。那个，快听我说，你快说你怎么回事？这么回事，鹏飞，嗯啊，鹏飞那电缆出点什么事儿，嗯，然后呢被警察拿去问话，他你还不知道吗？嘴笨啊，胆子小，让我过去帮他说和说，我这么点事帮忙。是鹏飞的事儿啊！对，你没事吧？我没事是吧？嗯，没事就好。英子，哎，以后你跟我说话别那么夸张了啊！你说那个什么苗子被警察抓去了，哎呦，这吓得我这个心脏突突突突突突，行了，快动！我骂我呢，说两句行不行？话痨似的。你妈又不给我乱说话。啊，英子啊，来的好啊，呃，就是我想跟你们说一下，嗯，我想苗子一定跟你说了吧。就是你们婚礼那事儿，婚期定了吧？啊，酒席啊，那个爸，那什么，那个我正想跟您会会这事儿，正在弄，正在定，我现在基本上全权交给他了，是吗，影子？啊，已经有眉目了吧？啊，那个，嗯。爸，我们那个商量着呢，说是办个中式的还是西式的。还有爸，你知道吗？现在特别流行那种在草坪上户外搭那个白帐篷。不不不不不不不，容易受凉啊,啊！我觉得还是传统的好。那一个找一个国营的大馆子，老字号，哎，摆上国营的，把亲朋好友啊全都给叫来。哎，吃水果，快快快快快，快吃！这国营的会不会太老？国营好，食品安全他们得注意。你现在什么油、地沟油、乱七八糟的，哎妈，讨厌！嗯，不，是吧？那个什么，嗯，英子，你看苗子这一段也挺忙的啊，办婚礼的事儿全权交给你吧，别往后拖了啊！你这拖的我跟你爸都着急了。妈，那。我定，你们能放心吗？绝对放心，当然了，我的品味还可以哈、啊。当然了，错不了。嗯，那个苗子，嗯，那个是不是全交给我了呀？我说了算呗，是不是？你看爸妈也说行啊，算算。爸妈，那就好办了。那这样，您二老也不能闲着。嗯嗯，那个订酒席啊，它有规模，咱们得先算算，到时候办几桌。那个跟酒店订的时候定金啊，我已经想好了。嗯，办四桌太少了，我们家都不四十桌。四十，我跟你说，我们老家的亲戚全都请过来，人多着呢，是不是？不行不行，妈，全请来。从老家再请亲戚过来，机票费又是一笔支出，这不划算。机票自理，份子照收，啊，因为这么多年的支出，是不是我也该往回收一收了？啊，是吧？那能收不少份子呢！我跟你说，一定要大办，一定要大办，我就这么一个。收不了多少钱，怎么收不了那么多钱？粗粗的算了一下，大概四到六万吧。你看，你看，你说你这个孩子，你跟拿纸巾。六万呐！我跟你说
，我想赢子啊，我就这么一个儿子啊，我我们一定要打败。我跟你讲，把我们的穷亲戚、富亲戚，所有的亲戚全部请来，你们家的。穷亲戚、富亲戚，什么穷？别入这问的，咱们，该请都请啊。快去吧，借着这机会，咱们也好好聚聚。名义是聚，实际上。哎，你刚才在你爸妈面前说的算不算数啊？这我可真的就全权做主啦。我那就是家巧打老鹰，我那么一说，你们一听，当真你？凭什么不当真啊？反正我跟你爸说好了，咱这次就摆中式的四十桌。什么？你就四十桌呀？那没没没有没有没有啊！这事儿待定啊，待定。你啊，我说你最近胆儿怎么那么肥啊？啊，你原来那么破防，我敲错五关也就算了，今儿你居然敢拿这破奖款人警察？哎呀，这个警察他长得就不像警察，警察有那种发型的吗？我都以为是保安嘞。那人不是最后还是警察吗？谁呀、啊？你长点心眼行不行？我跟你说，现在这世道不能乱打人。他抓你，我着急，我就打他了。以后谁抓你，我还得打他。那万一是个社会人呢？上来就管。那我不管。哎，能不能长点？俩年轻人，来，你好。我问一下，这是这个叫绝对大鹏这个模型店吧？这绝对是绝对大鹏模型店，门口那么大字儿，你看不懂。那个，把你们经理给我叫过来。经理，经理，老板都在这儿呢，找谁？你经理，你是老板。嗯。怪不得这店干的那么不靠谱呢。啊？不是，你干嘛来了？哎，最近那个什么那个，这几天。有公安的来找你们吗？有啊，怎么着？您也是一位。我跟你说哈、啊，呃，有公安找你们就好，我们这店干的那么不靠谱呢。我是来告诉你们，马上从你们的网站上，把我画廊的画啊，都给我撤下来，画停止侵权。你们在那儿以我的名义做什么兜售啊？啊，什么乱七八糟画画的？你以为你拉菲尔米开朗奇罗呀？嘿，你忍者神龟呢？你还你别龟不龟的，鸡不鸡的啊！立马从你的网站上把我临摹的所有世界名画给我拿下来。如果不然，下一次来调查的就不是公安了啊！我就会让公山介入调查。哎呀，是他呀，就是他包的警啊！就你呀，小王，拿电话。好，我告诉你，找你半天了，你还带俩群演，我给你送上门来。快点说，找词儿的那种，我跟你说，没用。你也是带点能说词儿的，我告诉你，我哥就干这，我懂。打个伞，开什么玩笑？哥，我这儿有仨群演，踢馆来了啊！踢馆？什么？谁呀、啊？谁？谁去那踢馆了？赶紧过来！哼哼，什么什么事儿啊？有人踢馆，真是我。你干嘛去？我跟你去啊！你跟我干嘛去？打起来见真邪，你知道吗？怎么就打起来了？我跟你说，你千万别冲动啊！冲动是魔鬼。哎，行行，我知道，我知道，我不冲动，我就那家巧打老鹰。我那么一说，你们一听，打什么打呀？我们都是文人，合理化解决。等着我。合理化解决啊！你等着啊！我哥马上就到，根本就不想走。你别走，千万别走啊！还不走？倒喵哥过来。喵，喵哥，还土豆呢？喵哥，吓谁呀你？谁踢馆？谁？谁踢馆我就不信，不信，不信了，不信了，不信了！对对对，台风有个包青天，哈，错了，黄飞鸿。豪气面对万重浪，嘿，哈，热血像那红日光，哈哈，胆子结的骨如金刚，胸襟万斤长，哈。哎呦，你们这从哪个医院出来的？哎呦，哎，他妈医他，他妈的！哎呦，我哎呦，我我我逃了，逃了，信不信啊？我逃了，你逃了，信不信？大夫不负责任，没治好。哎，大王就是他们，是不是？没错，得他们，就他们。我告诉你们，你还跟我说这是群演呢？一看这气质就是服装组下来的。哎，啊，还跟我装黑社会大巴伞，干什么有意思吗？意思吗？背个画夹子，拿个话筒子。哎呦呵，还跟我玩绝代双骄，是不是？那么斧子不是这么戴的，那是挎脖子上的吗？那是攥在手里的。哥们儿，发型太失败了，把那发型师弄死吧。哎，套红的脑袋，雷劈的缝，哎，戴两副眼镜，像谁呢？还戴两？能看见我吗？能看见我吗？看不见，看不见，看不见。你也不打听打听我叫谁？哥们儿，这片小叶问。
叶小斌，我闻死你！我他妈换下来，把斧子收起来，把斧子收起来，换下来。为什么带你们来知道了吧？这回啊，生活就是最好的创作源泉。你看你们几个，真的凑齐了不容易啊！哎呦你妈，谁都高，你不就是一臭画家吗？我跟你说，画要是街边有都是。五块钱一张啊，比煎饼果子都便宜。哥们，我加俩蛋还得六块呢。六块，能买你幅画吗？啊，能买。别指我问。停，小何，告诉你们啊啊，我不管是带的群众演员，还是几十块钱，跟你们没有关系。这是我两个学生，我告诉，请你们尊重他，懂不懂？懂不懂尊重？你先尊重我再你们。立即从你的网站上把我的画拿下来，那是亵渎。如果你不听我这次善意的劝解。我下一次来的绝对不是公安，我告诉你，这是工商局要介入调查，你这是整个违法的，懂不懂？哎呦，我天，在这给我装神经病！老哥，你吓唬谁呢？哥们，我刚出来，你吓唬你吓唬谁？你吓唬谁？出来！你吓唬谁？没进过医院？我进去过，哥们，我是道上的。我我跟你讲，嗯，这耍无赖是没有用的，对我我见过，知道吧？你大爷，年轻时候也干过这事儿，啊，懂不懂？给我把画拿下来，必须拿下来，好吧？啊，看在你花了钱了，也带人来了啊，别白来一套。我就看在你态度好的份上，我也别给你道歉了。这样吧，我给你宣传三天你的画，你看怎么样？我无话可说，就看你们这病的样子，就这样了。不要在你的网站上啊，再挂我的画了，所有的画，给我停。记住了啊！别让自己家长为你们担心，孩子们出来做事不容易。嗯，一个小孩做游戏，你拍二，我拍二，我个。来来来来来，什么？带上带上！你小时候你妈没给你说过游戏吗？两个宝宝，哎呦，把掉了，太重了，行不行啊？哥姐，哥，我们负荆请罪。什么呀？你们难看死了这样。能请什么罪啊？哎，你说什么罪啊，哥？我跟你说啊，其实这事儿他不赖我、啊，不赖他，全是我的错。我我那个字儿他太多，我就弄弄弄弄那个了。弄弄哪个了？矬子厉害，你看这这矬样。你们知道你们这一错让我丢多大人吗？我就跟那派出所里在那站着啊。是啊，哥，我知道。所以我们今儿也这这造型来负荆请罪，你白生气了，你别生气了，白生气啊，别生气。哎呀哥，你白生气了，姐你也白生气了哈。啊，你们都别生气。哥，你抽我呀，你抽我呀。生气了，看看这俩傻乎乎的。别生气了，哥，你抽我呢。别生气了，哥。别生气，儿子，你该回去了啊。哎，别回去啊。哥，你别生气了。你白生气了。别生气。哎。姐哎，姐姐走了，你看就你，他怎么都走了？让你练好普通话，白生不是别生气，别生气的。哇哇哇哇！这地毯，这叫一个软。哇、哦，这大柱子，这叫一个气派。再看这个，这一溜大吊灯，这就叫豪华。啊，关键是这个。东岳泰山，啊，这叫什么？会当凌绝顶，一览众山小。我要让所有的亲朋好友在泰山底下印证我们俩这永恒的爱情。泰山已在我梦里，足是河山吧？河山。河山已在我梦里，地里。来人了，哎，怎么样？怎么样？这是怎么样？啊？咱们就这儿了，怎么样？这地儿太完美了吧？可你说会不会特别贵？可是老公，你说它会不会特别贵呀、啊？哎呀，世上无难事，爱比亚家会赢嘛。哥们儿，我在这儿有关系，这儿我认识白平。真的？必须的。结婚这辈子就这么一次，我一定让你王新颖风风光光的。嫁到我这儿，老公啊，我觉得你今天特别的帅啊，特别的 man， 是吗？特别的有型，喜不喜欢了？来 ，black，OK， 那就定这儿了，怎么样？
老公，我怎么还是觉得那酒店有点太贵了呀？看你这点起子，哪儿不贵呀、啊？小长城不贵，趵突峰不贵，那是结婚的地儿吗？我可是为你着想啊，我怕你压力太大了。所以啊，我更得干好这《爱在五月天》的续集，将二进行到底。那老陆不是把那项目已经给你否了吗？你还怎么二啊？你气，我没有王屠户还不吃连毛猪了？没他陆城门，我苗之玉自己也把这事干好，我扬起胜利的风帆，驶向远方。我要飞得更高。飞得更高，老婆，一档四弦转，飞起来！好，飞起来！耶！药片又没了，带你去买啊。行吧。嗯。睡觉了。是吗？去买吧。嗯。儿子，你的信。什么信？银行来的。怎么有人给拆了？我看没封着口。我睡了。坏了，信用卡钱忘还了。切，那你还能忘？那你赶紧去还吧。嗯。还的时候顺便把我那张也还上，然后你再去买尿布呗。那那你得给我点钱啊！你没钱了？不，还有，但是还完了，就剩几百块钱，没剩多少了。怎么花那么快啊？这小家伙现在多费钱呀！我原来那小店盘出去的钱也都花差不多了，就这样下去不是办法。要不咱们先以学别人那样，先申请张信用卡？那哪行啊？这叫罗圈债，早晚都得咱们还，多少利息啊？这是。哎，妈，这干什么？不是给你们的，给我孙子买尿不湿的。准备出去工作了，哦，对，嗯，我也打算出去找工作了。是啊，要不然你们可真是坐吃山空了。嗯，虽然早上我们俩还要商量这事儿呢，只是最近太忙了吧，一直没时间去落实。不是菲儿，不是我说啊，你说你嫁这邓佳琪老什么好啊？就钱钱没有，福福没享着。这一天到晚的还得让老家替你们操心，什么你说那么难听呢？什么福没享着，钱没捞着的？我们本来也是有计划的嘛，谁知道孩子这么快就来了？你又不是不知道，现在养孩子多贵呀，什么都那么贵，又不能给他买次的东西嘛，所以钱就花得快，我也犯愁啊。嗯，这这老邓家什么都没准备好，那要什么孩子呀？这事儿怎么准备？孩子怎么准备啊？说有就有的，嗯，有了你还不要啊？反正再这么下去不靠谱。你赶紧的，叫叫叫你老公出去工作挣钱去。你说一个大老爷们儿成天在家闲着，这叫怎么回事儿？怎么闲着了？人家不写着吗？每天。哎呦喂，就他，不就给那个杂志社投稿吗？就卖那么小小小豆腐块，那不也就挣个快八毛钱？你别瞧不上人家，小豆腐块也是小豆腐块。再说人家现在在写一个小剧场话剧，提纲都写好了，剧本都写一半了。我跟你说，不就这段时间太忙了才没往下写吗？哎
，那那什么，嗯、这小剧场是不是？嗯，那小剧场。能比这小豆腐块能多卖多少钱啊,啊？当然不一样了，他们那文化公司还在替他们找投资呢。等投资一落听啊，他那稿费就有了一大笔钱，一大笔真的。行了行了，蒙谁呢？反正你们这么着不靠谱。再说了，这孩子他爷爷奶奶就没说贴不贴吧你们？怎么不贴吧？关键是人家老人家，我们不好意思问人家要钱。对啊，妈跟你说句心里话啊，我瞧得出来，你跟佳琪你们俩人现在很恩爱，但是这恩爱可不能当饭吃啊啊！我我我觉着你你还是得督促佳琪赶紧出去找工作挣钱去，而且还得找个旱涝保收的工作，这样图个安稳。啊，知道，我们又不是不知道这个事儿。关键邓佳琪她就是搞创作的，就得有了灵感才能写。你让她现在上哪儿去找什么旱涝保收的工作？她又不会坐班你就别操心了，我们自己会想办法解决的。我不操心，我不操心行吗？这没到这个份儿上，我好意思拿你的钱呢？拿着，哎呀，那你妈的钱，什么不到这份儿上？那你过得什么样，我还看不出来是怎么着？我怎么了？什么你怎么了？瞧见没有？这还多少年前我在动物园给你淘过来的呢。我，我告诉你说啊，你别蒙妈，就这衣服。我早就想给你扔了，你瞧瞧，都结婚了，都有孩子了，还在穿。我喜欢这件衣服，都是我穿这个好看。我约你穿怎么了？行行行行行行行，行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行喜欢什么衣服买两件，听见没有？佳琪啊，嗯，爸，哦，哎，尿不湿买回来了啊。那什么，卡上那钱都给还上了。我妈跟您说的。啊。哎，我跟佳琪啊，我还真得跟你聊聊。你看，原来你跟那个菲儿，你们俩过日子吧。你创作，他开店，挣的不多，也不少。啊，俩人嘻嘻哈哈的过日子，生活挺富裕的。我跟你妈那个都有自己的退休费，也用不着你们负担，啊，挺好一事儿。从哪有了那个乐乐呢？哎，这压力就来了，是吧？我看最近累的够呛了，不过没关系，我跟你说。男人都得经过这阶段，啊，就得扛着，为人夫为人父嘛。其实有了乐乐之后啊，家里开销真的多了挺多的。我跟菲儿还没敢买什么呢，但是这婴儿用品现在是真贵。爸，请您说的对，我是该开始多接些活，养家糊口了。那这样吧，我在那个报社给你问问。反正都是搞文字工作的，当个责编啊什么的，给看看稿子。嗯，不用了。其实最近，苗子有个活找我接。嗯，这样吧，完了我再看看吧。那有活就接吧，啊
，是他自己主动给我了的。不，这样你妈怎么看我呀？我说了不要了，他非说是给乐乐的。现在我也没工作，你也没有什么固定的收入，这样下去真的坐吃山空。先拿着呗，还能撑一段日子。以后赚了钱再还给他不就行了？行，那回头咱们挣的钱得赶紧还你妈。嗯。其实我爸也找我谈话了，说我应该承担起养家的责任。就我真着急，我现在满脑子都是钱，连做梦都是钱，钱，钱。哎呀，愁死人了，真是。要不我也赶紧出去找个工作吧，真的，这这么在家待着。一分钱也不赚，心里真是很不踏实。你可不行啊！你都已经为我生了一大胖儿子了，你那可是我们家功臣，怎么让你出去工作呢？没事，老公，赶快出去找工作，我来挣钱养你。你就在家踏踏实实做你的邓太太，啊！哎呀，家里做太太真是……反正我就是觉得不工作吧，心里就是不踏实，觉得自己是个特别没用的人。所有的困难都会过去的，都只是暂时的，啊！我知道啊。开场序幕，两相起舞，鞠躬落幕，不辞辛苦，送出欢乐，独自痛苦。你说这样其实何苦？在我身后默默付出，为我做的历历在目。对你的爱不说也清楚，不知不觉已没有你呵护。得到掌声，失去了你。就像这场人间喜剧，荣誉奖项谁又在意？在这庆功会没有你，哭着走来，笑着离去，经历一生想看一部喜剧，给。我幸福，伤痛留给自己，但是如今已没有你，小心。喜剧，荣誉奖项，谁又在意？在这庆功会没有你。